ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನಾ ವಿಧಗಳಿಂದ ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಥರದ ವಿಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನಾ ಥರದ ವಿವಿಧಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಧಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಿಟ್ ಮಾಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಏನೇ ಹೆಸರುಗಳಿರಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಮೂರ್ಛೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಯಿಂದ ಜೊಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಎರಡು ಎಡಗೈ ಎಡಗಾಲು ಬಲಗೈ ಬಲಗಾಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹ ಒದರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಿಟ್ ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹ ಒದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಅಥವಾ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ಸು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಜರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಸೊ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಟ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಉಸಿರಾಡದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಉಸಿರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಂಡ್ರೆ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಸರ್ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಬೇರೆ ಮಗು ಥರ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಿವಿಗಳು ಸರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆರಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮೂರ್ಛ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಸುಮಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೆದುಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ
ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಥರದ ಲೋಕಲ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಮೆದುಳು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸು ಈ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಕಾಲು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಏ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಡ್ರಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕಾಡೋದು ಕೀ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೈಕ್ ಈಗ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆದ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋಲ್ಲ ಈ ಚೂಪಾದದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೈ ಕಾಲು ಒದರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೋ ಚುಚ್ಗಳ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಫಿಟ್ಸು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಟ್ಸು ತಂತಾನೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾರು ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಳೆದಂಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಂಜರ್ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಜ್ವಲ್ ರಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅವರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋಲ್ಲ ದೇಹ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಂಪ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕದೆ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪ್ಟೆಪಿಕಸಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಿದುಳಿಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಉಸಿರಾಟ ಸಾಲದೆ ಉಸಿರಾಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕೈ ಕಾಲು ಒದರ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಒದರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು
ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ನೆರವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಕೊಟ್ಟು ಫಿಟ್ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಯು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೀಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಜಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪ್ಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಸಿಕಸ್ ಬರೋದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಅದು ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂದು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೇ ಬ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಾವಾಗ ಅವರು ಅತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಗಿರ ಬರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತು ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಫಿಟ್ಸ್ ಐದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಮೀರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಮಗುಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪ್ಟಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರದ ಮಗು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀರಿನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಗುವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪ್ಲೆಪ್ಟಿಕಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಉಳಿದ್ರು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೇ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬದುಕುಳಿದ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗ್ರಾವಿಕಲತೆ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ್ತನ ಕೂಡ್ತನ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್